みなさんこんにちはフォーチュンカウンセラーサラです今日もカムアンタロットでリーディングしていきたいと思いますえー、っと今日のテーマはお相手が感じているあなたの魅力はということでリーディングしていきますいつもご視聴いただきありがとうございますチャンネル登録していただいている方高評価いただいている方本当にありがとうございますとっても励みになっています、えー、まだチャンネル登録していただいてない方できたらチャンネル登録していただいてお知らせをちょっとねあのオンにしていただいたらありがたいなって思います、えー、今日のテーマは先ほど言いましたけどお相手が感じているあなたの魅力はっていうことですねまあね、あのー、魅力みんな魅力あるんですよ本当にみんな魅力あるんですけどなんか自信がない方多いかなって思いますねだけど本当にね人それぞれ、あのー、みんな完璧だと思うしうんなんだろうね堂々と自信を持って周りがねどう思うと。胸を張って、うん、生きていくっていうところが私は本当にそれが一番の魅力になるんじゃないかなっていつも思っています、まあ、ただねやっぱり恋愛してたりこう夫婦関係であったりどんなところをこの人は私のねどんなところに魅力を感じてるのかなとかそういうことってね気になったりすると思うので、まあ、そういうところをね今日はちょっと探っていきましょういいですかえー、今日もいつも通りにカムアンタロットでリーディングしていきますそしてオラクルカードのメッセージはクイーン・オブ・ザ・ムーン・オラクルを使ってメッセージをお伝えしていきたいと思いますそれでは、えー、いつも通り3択で選んでいただきたいのでこのボトルブルー・紫・ピンクのボトルから1本。直感で選んでくださいね、えー、では、えー、ブルーのボトルを選んだ方からリーディングしていきますお相手が感じているあなたの魅力は何でしょうか、えー、気になりますね見ていきますねまあねまあ、ブルーのボトルを選んだ方のリーディングはこんなふうに出ましたなんかこのね最後のこのカードだけ見ると恋人関係の人に対してのカードかなって思ったりするんですけどそもそもねこの悪魔のカードも夫婦関係を表したり家庭を表したりするしこのね神の家も。家庭であったりねそういうことを表すのでこれはもう恋人であったり夫婦関係どちらも当てはまると思うんですねで結論から言うと相手の方はあなたの力強さに惹かれてるんじゃないかなって思いますどんなことがあってもあなたの力強さでこう励ましてもらういろんな意味でその力強さの中に優しさを感じてそして安心できるそういうふうなねあの魅力を感じてるんじゃないかなって思いますでこのね力強さっていうものの先にある神の家が反対向いてるっていうのはねこれはね、まあ、言ったらねあの父親とかね男性性を表すんですけどもしかしたらあなた自身がその父親とかねそういうことに対しての,その頑張って生きていかなければいけないとかそういうその父親
に対するトラウマとかそういうことがあって、うん、優しさと愛情とその強さをそれによって学んできたっていうのかな培ってきたっていうものがあるのかなっていうようなそんな気がするんですね。だからどういう家庭環境だったかっていうのは、まあね、あのもちろん皆さん当てはまるかどうかは分かりませんけどこのリーディングから見ていくとやっぱりそういうもともとの家庭の中での、うん、いろんな経験があなたに優しさとか強さとか愛情とかを備わるようなね、うん、そういうふうな経験をしてきたからこそだからこそ今のお相手の方はあなたにとっても惹かれているその部分に魅力を感じているんじゃないかなっていうそんな気がします。うん、でもちろんねあのコミュニケーション能力とも言うんですねこれ恋人のカードでもあるんですけどコミュニケーションっていうのも表しますなのできっと力強い優しいそして人とのコミュニケーションもしっかり取れて。いろんな意味でのオールマイティーな面そういうところにお相手の方は魅力を感じてるんじゃないかなっていうそんな気がしますはいではブルーのボトルを選んだ方へのオラクルカードのメッセージをお伝えしますオラクルカードはこちらですびっくりしますねパワー今私何回も言いましたよね力強さってもうこのオラクルカードも満月のまさに力っていうカードになっていますもう満月の時ってねあの一番空が明るくなる時なんですよだから力がある上に周りを明るく照らすあなたのエネルギーもうそれってすごい最強だなって思いますね今タロットリーディングしてきたようにお相手の方はあなたの力強さとか優しさとかコミュニケーション能力も全てのオールマイティなところに魅力を感じてるって私は言いましたけどもうまさにこのオラクルカードもそのまんまですね満月のような明るい光エネルギーそして力強さで周りの人たちを励まし支えていくそういう感じのカードになってます。もう本当に自信を持ってこれからも前を向いて胸を張って進んでいってもらったらいいんじゃないかなって思いますいかがでしょうか以上で、えー、ブルーの方のリーディングを終わりますご視聴いただいてありがとうございました、えー、では次に紫のボトルを選んだ方のタロットリーディングしていきますねお相手の方があなたに感じている魅力とは何でしょうかはいえー、紫のボトルを選んだ方こんな風に出ました、ね、こんな風に出ましたって言ってもわからないと思いますけどもう私はもうこの2枚のカードしか見えませんこれは何かっていうとあなたのもう奇想天外な発想力とかあなたの人を癒す力っていうのをすごく感じますだからお相手の方はそういうものを今まであまり経験してなかったのかなっていう気がしますあなたに対してあなたと出会ったことによってあなたのその面白さね、これは変な意味じゃなくってこう何をしでかすかわからないけれども本当に一緒にいると楽しいとかねあとそれにプラスいろんな意味でのあの癒しなんかこう笑いが絶えないというようなそういうようなものを感じますねおそらくお相手の方はあの過去に全然そんなねあの動くような積極的な方じゃなかったのかなっていうような感じがするんですよねだけど
この2枚のカードがもう本当にまさにあなたを映し出しているのかなって思うんですね女性のカードが2枚でこの男性にあなた男性にとったらもう本当にあなたの存在は救いになるしこう辛いこと苦しいことがあってもあなたの明るさに救われるっていうそういうところがお相手の方からするあなたの魅力なのかなっていうそんな感じがします思い当たりますでしょうか、えー、では紫のボトルを選んだ方へのオラクルカードのメッセージをお伝えしますオラクルカードはこちらですスーパームーンもうこれはねまさに人を引きつける力っていうことですねだからもう本当にねあなた自身がねあのすごく人を引きつける魅力があっていろんな意味でね人生にとっていいものを引きつける力をもともと持ってるっていうかねそういう方なのかなって思いますだからこのスーパームーンのオラクルカードからやっぱりあなたに対してのメッセージを伝えるとするならばそのエネルギーをお相手の方にもやっぱり与えてあげて一緒にこう力強いこうなんていうのかないいものを引き寄せるようなものを分け与えるような使命を持ってるのかなっていう気がしますね。うん、なんかもうタロットでもすごく発想の豊かな癒しがすごくあるっていうあなたのイメージがあってその上でこのオラクルカードのねスーパームーンっていうのはもう本当に最強かなって思いますのでこのメッセージをしっかりと受け止めてお相手の方を支えてあげてほしいなって思いますねすごいですよ頑張ってくださいねということで、えー、紫のボトルを選んだ方のリーディングは以上になりますはいでは次はピンクのボトルを選んだ方のリーディングしていきますピンクのボトルを選んだ方のタロットリーディングはこうなりましたうんまあね最初123とねなんかこう逆位置逆位置が出て、まあ、正位置になったんですけど、うんまあ、結論から言うと相手が感じているあなたの魅力はっていうことはもうとにかく相性が合うっていうことなのかなっていう気がしますね。最後のこのね運命の輪が全てを物語ってるのかなって思いますだから人間だからいろんなねあの環境が違ったところで生きてきてるわけでそれがねこのたくさんのカードに表れてるのかなって思いますでもここにねあの、まあ、太陽のカードも過去に出てるし未来のカードに運命の輪が出てるっていうことは私はこの、ね、関係性は何て言うんだろうまあ、ソウルメイトというか縁があるすごく相性が合う人なのかなって思います逆にこんだけカードが出ててなんか全然あのなんか問題だらけじゃないのって思うかもしれないけどその問題がたくさんある中でこういうねあの運命的な結びつきっていうのはある意味人間がね生まれて生きていく上では必要なこと選ばれたお互いの相手なんじゃないかなっていう気がするんですねだからお互いがお互いで学び合う関係性だっていうことがまあ、意識が分かってるかどうかはわからないけど魂レベルでは
分かって結びついてるんじゃないかなっていうそんな気がしますいかがでしょうか、えー、ではピンクのボトルを選んだ方へのオラクルカードのメッセージをお伝えしますオラクルカードのメッセージはこちらですはい、えー、ピンクのボトルを選んだ方のオラクルカードのメッセージはハーベストムーン、えー、これは結実とか達成とかいうねそういう意味のカードになりますえーいろいろとね、あのー、なんていうんだろう、今まで経験してきたこと、今このね、タロットカードもそうですけど、いろんな問題がたくさん今まであって、だけどその今まで、えー、まあ種をまいて畑を耕して伸びてきた稲を刈るっていうね、そのね、今その達成の時に来てるんじゃないかなって思います。だから今までの努力とか。苦労とかそういうことをすべてもうこの時のために経験してきたのかなっていうぐらいこのカードは本当に喜ばしい到達したことを表しているカードになりますなのでまあさっきタロットリーディングでね運命の輪が出たっていうことにつながるんですけど本当にその縁があるとか運命的なものっていうものを感じるのでこの縁を大切にしてもらって今,今までの,あの努力してきたことを本当に結実させるっていうことに、うん、意識を向けてもらったらいいんじゃないかなっていうそういう気がします。以上で、えー、ピンクのボトルを選んだ方へのリーディングは終わります。ご視聴いただいてありがとうございました。